Hello everyone, In Light of Law is back with its new video under the series of Law of Tods. And in today's video, we will continue with the journal defenses. In our last video, we had covered voluntary non-fit injuria and plaintiff the wrongdoer. And in today's lecture, we will cover inevitable accident, act of court and private defense. So without wasting any time, let's continue with uh, today's lecture. So our first topic is inevitable accident. So basically inevitable accident include those injuries which are unexpected and cannot be avoided with reasonable care. इसका मतलब है इनएविटेबल एक्सीडेंट ऐसे इंजरीज या ऐसे इंसिडेंट है जो कि रीजनेबल केयर से अवॉइड नहीं किए जा सकते थे इसीलिए पेलोक ने कहा इनएविटेबल एक्सीडेंट डज नॉट मीन एब्सोल्युटली इनएविटेबल बट इट मींस नॉट अवॉइडेबल बाय एनी सच प्रिकॉशन एज अ रीजनेबल मैन डूइंग सच एन एक्ट देन एंड देयर कुड बी एक्सपेक्टेड टू टेक और इस डिफेंस को क्लेम करने के लिए डिफेंडेंट को दो चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी फर्स्ट कि जो भी ये एक्सीडेंट हुआ या जो भी इंजरी हुई ऐसा करने की उसकी इंटेंशन नहीं थी और दूसरा कि इस इंसिडेंट को अवॉइड करने के लिए उसने रीजनेबल केयर रखी थी अगर ये दोनों एसेंशियल फुलफिल हो जाते हैं तो डिफेंडेंट जो है वो इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस से क्लेम कर सकता है इसी से रिलेटेड फेमस केस है स्टानले वर्सेस पॉवेल इस केस के अंदर डिफेंडेंट और प्लेटिव दोनों फीजन शूटिंग के लिए जाते हैं और जब डिफेंडेंट फीजन शूट करता है तो जो बुलेट है गलती से ओक ट्री से हिट होती है और ग्लांस होके प्लेटिव को जाके लग जाती है जिसकी वजह से प्लेटिव को इंजरी हो जाती है तो इस केस के अंदर कोर्ट ने कहा ये इनएविटेबल एक्सीडेंट है क्योंकि यहाँ पे डिफेंडेंट की इंटेंशन प्लेटिव को हर्ट करने की नहीं थी उसको इंजरी करने की नहीं थी और उसने इस एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए रीजनेबल केयर रखी थी इसीलिए इस केस के अंदर डिफेंडेंट को इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस मिल जाता है ओके मूविंग ऑन नेक्स्ट डिफेंस इज एक्ट ऑफ गॉड इट इज ऑल्सो नॉन एज विस मेजर और फोर्स मेजर When you heard this word, act of code, what comes to your mind? Most probably you think that something which is done by God, right? Yes, this defense deals with the inevitable accident which occurred due to natural forces. Means something which is out of human control, like storm, heavy rainfall, earthquake, etc. So, act of code का मतलब है ऐसे एक्सीडेंट जो कि नेचुरल फोर्स की वजह से हो जिन पे ह्यूमंस का कोई कंट्रोल नहीं होता है वो सब आते हैं एक्ट ऑफ कोड के अंडर इस डिफेंस को क्लेम करने के लिए दो एसेंशियल एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है फर्स्ट दे मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स मतलब जो भी एक्सीडेंट हुआ वो नेचुरल फोर्स की वजह से हुआ उसके ऊपर ह्यूमन्स का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता सेकेंड The occurrence must be extraordinary. जो भी हुआ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था मतलब आप उसको प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते थे फोर्स ही नहीं कर सकते थे उस इंसिडेंट को इसी से रिलेटेड फेमस केस है निकोलिस वर्सेज मार्सलिन इस केस के अंदर जो डिफेंडेंट है वो आर्टिफिशियल लेक क्रिएट करता है अपने लैंड के ऊपर वाटर कलेक्ट करने के लिए बट हैवी रेनफॉल की वजह से लेक की इम्बैकमेंट्स जो है वो ब्रेक हो जाती है जिसकी वजह से प्लेटिव के चार ब्रिजेस जो है उसके अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वाटर का ओवरफ्लो होने की वजह से कोर्ट ने यहाँ पे कहा यहाँ प्लेटिव को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो डैमेज है वो नेचुरल फोर्स की वजह से हुआ रेनफॉल जो थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी उसको हम फोर्स ही नहीं कर सकते थे इसीलिए इस केस के अंदर डिफेंडेंट को एक्ट ऑफ गोड का डिफेंस जो है वो मिल जाता है नेक्स्ट केस इज कलूलाल वर्सेस हेमचंद इस केस के अंदर डिफेंडेंट की जो वॉल है वो गिर जाती है ड्यू टू रेनफॉल ऑफ 2.66 पॉइंट इंचेस और उस वॉल के गिरने की वजह से प्लेटिव के दो बच्चों की डेथ हो जाती है 
यहाँ पे कोर्ट ने कहा 2.66 पॉइंट रेनफॉल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट नहीं है इतनी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अगर रीजनेबल केयर डिफेंडेंट ने रखी होती तो इस एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सकता था तो यहाँ पे डिफेंडेंट को एक्ट ऑफ कोर्ट का डिफेंस नहीं मिलता है सो लास्ट डिफेंस फॉर आवर टू डेज लेक्चर इज प्राइवेट डिफेंस प्राइवेट डिफेंस का मतलब है आप जो भी एक्शन खुद को इमीडिएट डेंजर से बचाने के लिए लेते हो या अपनी प्रॉपर्टी या फैमिली को बचाने के लिए लेते हो वो सब प्राइवेट डिफेंस की कैटेगरी में आते हैं पर इसको क्लेम करने के लिए दो एसेंशियल्स का होना काफ़ी ज़रूरी है फर्स्ट आपने जो किया वो इमीडिएट डेंजर से बचने के लिए किया फॉर एग्जाम्पल अगर ए बी को हार्म करता है क्योंकि उसको एप्रीहेंशन था कि फ्यूचर में बी उसको हार्म करने वाला है तो इस केस में ए प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे उसके ऊपर इमीडिएट डेंजर नहीं है उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसको लगता था फ्यूचर में भी उसको हार्म करेगा तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एसेंशियल डेट इज इमीडिएट डेंजर वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ए जो है प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता सेकेंड एसेंशियल इज The force used by defendant must be proportional to the apparent urgency of the situation. इसका मतलब है खुद को इमीडिएट डेंजर से सेव करने के लिए आप जो भी फोर्स यूज कर रहे हो वो प्रपोर्शनल होना चाहिए अपेरेंट हार्म के फॉर एग्जाम्पल ए स्टीलिंग के पर्पज से बी के घर में आया और इसको रोकने के लिए बी ने अपनी स्वर्ड निकाल के बी के हेड को चॉप कर दिया तो इस केस के अंदर ए प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे उसने प्रोपोर्शनल फोर्स का यूज नहीं किया सिर्फ चोरी को रोकने के लिए आप स्वॉर्ड से किसी को कट नहीं कर सकते हाँ अगर वो पर्सन आपको शूट करने की कोशिश कर रहा था या नाइफ से आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था तो आप जरूर उसको स्वॉर्ड से भी हार्म कर सकते थे पर इस केस में ऐसा नहीं है तो यहाँ पे ए को प्राइवेट डिफेंस जो है वो नहीं मिलेगा इसी से रिलेटेड केस है बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक इस केस के अंदर डिफेंडेंट ने अपने गार्डन के अंदर स्प्रिंग गन्स लगाई हुई थी जिसका कोई नोटिस उसने नहीं लगाया हुआ था तो ट्रेसपासर जब वहाँ से जा रहा था तो उसके ऑटोमेटिक डिस्चार्ज की वजह से उसको इंजरी हो जाती है तो कोर्ट ने यहाँ पर कहा डिफेंडेंट जो है वो लाइबल होगा प्लेंटिव को कॉम्पनसेशन देने के लिए क्योंकि यहाँ पे उसने जो फोर्स यूज की वो जस्टिफाइबल नहीं है सो दिस इज ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज डू नॉट फॉर्गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन लाइट ऑफ फ्लो थैंक यू